मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू आर वेरी वेल टुडे वी स्टार्ट साइंस क्लासेस ऑफ टेंथ आई एम अंबुज तिवारी फ्रॉम अजर पी स्कूल मछली सर माय फर्स्ट लेसन इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टुडे वी विल लर्न अबाउट आर स्टडीड अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फर्स्टली टॉपिक वी नो अबाउट वाट इज केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन बी रिवर्स बाई फिजिकल मेथड इट कांट बी रिवर्स सॉरी इट कांट बी रिवर्स बाई फिजिकल मेथड केमिकल प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक सब्सटेंस मिलकर के कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं और यह फिजिकल मेथड मीन्स मैग्नीटिज्म फिल्ट्रेशन सेंट्रीफिकेशन डिस्टिलेशन एंड इवापोरेशन ये सब जो फिजिकल प्रोसेस हैं आप लोग कक्षा नौ में पढ़ चुके हैं इसके माध्यम से इसे वाप रिवर्स या मीन्स पुनः उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आप लोग देख सकते हैं चेंजेज इन स्टेट होता है मीन्स किसी भी मटेरियल में जब केमिकल रिएक्शंस होता है किसी भी मैटर आपस में मिलते हैं तो उनके स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं स्टेट में चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैसेस चेंजेस इन कलर कलर में भी चेंजेस हो सकता है चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और अधिकांशतः क्या हो सकते हैं गैस में इवोल्यूशन हो सकता है ओके नेक्स्ट वी अटेम्प नेक्स्ट पेजेस ओके 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 हाँ केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ हमारे दैनिक जीवन में केमिकल रिएक्शंस बहुत अधिकांशता होते हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड रिस्पायरेशन ट्रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमारे दैनिक जीवन में रेगुलर होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं ये सब केमिकल रिएक्शन में ही आते हैं नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस में दो चीज़ें मेन होती हैं नंबर फर्स्ट है रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या होता है रिएक्टेंट के विषय में हम लोग जानकारी लेते हैं हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन जो भी ऐसी कोई चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करती हूँ मीन्स भाग लेती हूँ और केमिकल रिएक्शन हैपन होता है उसे हम लोग रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं और प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एज एग्जाम्पल वेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे एम जी प्लस ओ फॉर ओ टू नाट ओ टू फॉर्म एम जी ओ दैट्स कंप्लीट ओके एंड वी विल इरेज इट अगेन देन नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन इट इन्वॉल्व यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मैंसन ऑफ फिजिकल स्टेट जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ केमिकल इक्वेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाई algebraic expression or representing name of chemicals and product next magnesium ribbon example as example magnesium ribbon burnt in air it gives us magnesium oxide or physical state kya kya ho sakte hain 
आप देख सकते हैं फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैस एंड एक्वस आता है एक्वस क्या होता है एक्वस सोल्यूशन इट इज ए सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर तो दैट्स कंप्लीट नेक्स्ट इट इज इट ओके नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन किसी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं चलिए इसे हम लोग देखते हैं पहले हम एक पुट कर लेते हैं पेन को देन वी अगेन वर्क हेयर एंड आल्सो पुट अनदर टूल्स इंक टूल ओके दैट्स कंप्लीट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं इसके भी से हम जानेंगे सबसे पहले देखिए आप फेरस को जब हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो यह बनाता क्या है फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोगों को चार्ट बनाना पड़ता है पहला चार्ट एलिमेंट होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं एफ है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है मीन्स आयरन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट में आयरन की पार्टिकल्स के एटम्स के पार्टिकल कितने हैं तो वन है ओनली वन नेक्स्ट हाइड्रोजन के टू एंड ऑक्सीजन के आल्सो वन नेक्स्ट एफ जो है प्रोडक्ट में थ्री और ऑक्सीजन इज फोर एंड हाइड्रोजन इज टू चलिए इसे कंप्लीट करते हैं इसे कंप्लीट करने के लिए हमारे पास माध्यम क्या होगा कि हम अगर हमें फिर से इसे कंप्लीट करना होगा सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट मेंशन करेंगे सॉरी ब्रैकेट सही नहीं हो पा रहा है हमारा बट प्रयास कर रहे हैं चलिए ब्रैकेट कंप्लीट हुआ अब हम क्या कर सकते हैं एफ ई में अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह थ्री बन जाता है एंड हेयर इज पुट वी थ्री जस्ट इरेज इरेज अगेन एंड आल्सो इरेज ऑल ऑफ इट then we put other tool okay f is 1 not right f is 1 not okay just we put here Firstly, we took it is and also put tools. F is one and hydrogen is two. Ox. Sorry. Okay. Now again. Firstly, we. Add bracket. Then F is one particle in reactant. Hydrogen is two, and oxygen is also one. And its product F is three. ऑक्सीजन इज फोर एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो टू देन इफ वी मल्टीप्लाइड इन एफ इज थ्री फर्स्टली वी जूम इट देन अगेन वर्क
okay now we complete it easily repeat put back bracket okay yes that is easy reactant is fe is 1 hydrogen is 2 and oxygen is also 1 product in uh, 3 and oxygen is 4 and hydrogen is 2 if we, we multiply it with 3 then it is equal and we put 3 3 and if we, we multiply it in oxygen with 4 then oxygen also 4 and we put here 4 and uh, next hydrogen also become 4 so now in product we also multiplied by 4 here we put 4 ok now equation is Question is three F E sorry we took another tools to erase it and तो राइट कीजिए मैं बता रहा हूँ आपको 3 Fe plus 4 H2O एरो Fe3O4 plus 4 H2 ओके दैट्स कंप्लीट नाउ वे पुट एन अंदर स्लाइड नाउ वे स्टडीड अबाउट व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं चलिए इसके लिए आप कुछ बताते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है हम बैलेंस क्यों करते हैं आपको मैंने एग्जांपल बता चुका हूं कि ये सब चीजें बैलेंस इसलिए की जाती हैं कि हम जितना भी एलिमेंट्स यूज करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने में तो प्रोडक्ट भी उस एलिमेंट के बराबर मिलना चाहिए या जितने अमाउंट या जितने पार्टिकल्स हम यूज करते हैं उतने पार्टिकल्स हमें मिलना चाहिए इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है मींस मास हमेशा कंजर्व होता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मैटर डिस्ट्रॉयड होता है ना ही नया बनता है जो जितने रहते हैं उसी पार्ट का से दूसरे से मिलकर के कोई न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ओके दैट्स टॉपिक कंप्लीट हियर एंड नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट स्लाइड we check it okay type of chemical reaction अब हम लोग सीखेंगे type of chemical reaction chemical reaction कितने प्रकार के होते हैं mostly हमें four types में पढ़ने हैं but जो भी हमारे book में दिया है हम इसे ही study करते चलते हैं चलिए देखते हैं पहला है combination reaction combination reaction क्या होता है the reaction in which two or more reactants combine to form a single product ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपस में मिलकर के कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं जैसे एग्जांपल में ए प्लस बी फॉर्म करता है ए बी एग्जांपल में देखेंगे बर्निंग ऑफ कोल जैसे कोयल को जब चलाया जाता है कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पे CO2 गैस बनाता है मींस दो सब दो मैटर मिलकर के कोई एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं 
फार्मेशन ऑफ हॉट वाटर पानी जैसे मिलता है हार्ट हमें पता है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्स होता है मिल से कंपाउंड होता है तो एच टू और प्लस ओ टू गैसेस फॉर्म में मिल करके क्या बनाते हैं एच टू ओ लिक्विड फॉर्म में ये जो एल जी जी ये सब लिखा है एस लिखा है ये सब क्या है स्टेट ऑफ मैटर होते हैं दैट्स कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट स्लाइड ओके नेक्स्ट टॉपिक्स नान सेकेंड नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स ऐसा कोई रिएक्शन डिकम्पोजिशन नाम से ही बता रहा है कि यह ब्रेक डाउन होता है इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्रिट इनटू टू आर मोर सब्सटेंस इज कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है जैसे ए को ब्रेक डाउन करते हैं बी प्लस सी यहाँ पे एज अ फार्मूला रूप में फॉर्म लिखा गया है या थ्री टाइप्स के होते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन चलिए नंबर फर्स्ट हम सीखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग जब हम कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो यह दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं चूना को जब हीट करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी ओ टू गैस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज करती है और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो यह भी दो कंपाउंड दो मैटर पार्टिकल्स में टूट जाते हैं जैसे वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है या इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो वह हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग ब्रेक हो जाती है नेक्स्ट टॉपिक फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या होता है यह धूप के धूप में मीन सूर्य के प्रकाश में रखने से ब्रेक हो जाता है जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब धूप धूप में रखा जाता है धूप में गर्म किया जाता है धूप से तो यह सिल्वर और क्लोराइड क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है वेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एब अब रिएक्शन जो ऊपर रिएक्शन ए जी सी एल को सनलाइट दी जाती है तो सिल्वर में और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है जो ऊपर रिएक्शन दिया गया है यह ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो नेगेटिव बनाने की वर्क में लिया जाता है ओके नेक्स्ट डिक डिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के कारण और हमेशा इसमें से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ऐसा कोई रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट जैसे जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे आयरन हो गया कापर हो गए ये सब चीज़ों में जैसे कि आयरन जो होता है कापर से अधिक रिएक्टिव होता है इसलिए कापर को डिस्प्लेस कर सकता है तो ऐसे क्या करते हैं जो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं मतलब एक दूसरे से हटा करके खुद जुड़ जाते हैं ऐसे इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं जैसे एफ आयरन को जब काफर सल्फेट में डुबोया जाता है तो उसे वो आयरन सल्फेट बन जाता है और कापर अलग हो जाता है जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है एक एग्जांपल दिया गया आपको बताते हैं जब एक सपोज एक हम ले लेते हैं ट्यूब और टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें हम क्या रखते हैं कापर सल्फेट कापर सल्फेट जो एक ब्लू कलर में एक लिक्विड फॉर्म पाया होता है जैसे ही हम आयरन नेल को एक साइनिंग आयरन नेल को उसमें डुबोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है उसका कलर ग्रीनरी हो जाता है मीन्स हल्का हरा हो जाता है लेकिन जैसे ही हम रॉड आयरन रॉड को बाहर निकालते हैं आयरन नेल को बाहर निकालते हैं तो आयरन का कलर ब्राउनिश हो जाता है यह इसका इससे पता चलता है कि फिर कापर को वो क्या कर देता है डिस्प्लेसमेंट कर देता है फेरस जो होता है कापर को डिस्प्लेसमेंट करके फेरस सल्फेट हो जाता है कापर अलग हो जाता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसके विषय में देखते हैं अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड और फॉर्म ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड चेंज होने पर फायंस बिटवीन टू कंपाउंड दो कंपाउंड के बीच में दोनों आपस में ही चेंज करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो मटेरियल आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं उस तरीके से तैयार होता है जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को आपस में जब मिलाया जाता है या उनसे रेप कराए जाते हैं तो ये बेरियम सल्फेट 
और सोडियम क्लोराइड बनाता है तो इसे देखिए सोडियम क्या करता है सोडियम जो होता है बेरियम जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे क्या करें डिस्प्लेस करते रहें और डिस्प्लेस करके अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं और एक्वस एक्वस टर्म का भी मैं, मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था एक्वस क्या होता है ऐसा कोई सोल्यूशन होता है ऐसा जिसमें वाटर सॉल्वेंट रहता है प्रेसिपिटेट क्या होते हैं प्रेसिपिटेट आपको पता है इट इज एन इन सोल्यूबल सॉल्यूट दैट इमरजेंस इमरजेंस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन मतलब जब कभी लिक्विड सॉल्यूशन में से कोई सॉलिड फॉर्म निकलता है तो इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं प्रेसिपिटेट ओके जैसे साल्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है साल्ट जो होता है वाटर से बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है ओके यहाँ तक कंप्लीट हुआ नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं सब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन के आइटम्स जुड़ जाए या हाइड्रोजन के आइटम्स उससे डिस्प्लेस हो जाए या हट जाए रिमूव हो जाए उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे एग्जाम्पल टू सी यू प्लस ओ टू कापर में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं तो टू सी यू ओ बनता है मीन्स कापर ऑक्साइड बनता है रिडक्शन क्या होता है जस्ट इसी का अपोजिट अगर हाइड्रोजन के आइटम्स उसमें ऐड हो जाते हैं किसी सब्सटेंस में या ऑक्सीजन के रिमूव हो जाते हैं तो उसे हम क्या नाम से जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं जैसे कापर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा जाता है तो ये कापर और हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस पर आती है ठीक और आपको पता है दोनों को मिला करके एक रिएक्शन बनता है जिसका नाम होता है रेडॉक्स रिएक्शन व्हाट इज नेम रेडॉक्स ओके सॉरी दैट इज वेरी बैड राइटिंग बट पुट हिट अगेन एंड नाउ टेक वी अगेन प्रॉपर देन राइट हियर रेडॉक्स ओके रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की दोनों की प्रक्रियाएं होती हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं जैसे नीचे का जो एग्जाम्पल है सी यू ओ प्लस एच टू ये दोनों ये रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जा सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है सी यू ओ से तो ये क्या हो गया इसमें डिस्प्लेसमेंट जिसमें होता है उसमें हम लोग रिडक्शन के नाम से जान सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं H2 में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इस रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं ओके दैट्स कंप्लीट नाउ इट इरेज हियर एंड नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ डेली लाइफ में हमारे जो इफेक्ट ऑक्सीडेशन के पड़ते हैं उसके क्या है पहला है कोरोजन कोरोजन मीन्स आपको पता होगा रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन एक ही पॉइंट होते हैं जिसे वे ना मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर एयर वाटर एसिड ईटीसी सम फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच वी कैंस टू मेटल हेंस मेटल से टू बी कोरोड और इसे और तरीके से कह सकते हैं वेन वेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एयर मॉइस्चर इट बिकम को रोड आर इट बिकम को रोड आर इट इट बिकम इट बिकम मेटल वीक एज एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ई टी सी आप लोग देख सकते हैं बैटरी इत्यादि में ग्रीन कोटिंग बैठ जाता है कॉपर की होती है उसमें कॉपर के रॉड पे ग्रीन कोटिंग पड़ जाता है या ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे हो जाता है और आयरन में रस्ट हो जाते हैं इससे उसके उसमें वीकनेस भी आ जाती है और धीरे धीरे वो क्रोड हो जाता है मीन्स नष्ट हो जाता है नेक्स्ट है रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होता है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स जब आयल और फैट में ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन के आइटम्स ऐड होते हैं तो एयर को एक्सपोज कर देता है और इससे रेंसिडिटी हो जाता है जिससे एक बहुत बैड स्मेल आती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है इसीलिए किसी भी पॉकेट फूड में मीन्स पॉकेट फूड में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है ओके नाउ नेक्स्ट स्पेस 
केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर के आधार पर भी केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया गया है दो प्रकार से एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस इवॉल्व होती है मीन्स निकलती है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मिथिन गैस को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट निकलती है बेस्ट एग्जाम्पल है दूसरा है इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी को कंप्लीट होने में एनर्जी को एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन से जैसे द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन इट्स बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लू ग्लू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में जब हीट मिलता है तो वह प्लांट प्लांट की लिफ्ट में कुक होकर के ग्लूकोज बनाता है दैट्स लेसन इज कंप्लीट एंड कंप्लीट योर फेयर नोट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड अदर बुक एग्जाम्पलर वी कंप्लीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियोज थैंक यू